último componente de nuestra compañeros, el mayor general, viceministro de servicio, Pedro Castro Rodríguez, a Rivas Amílcar, coordinador de todas estas actividades, anda por todo el territorio nacional, llevando la mano solidaria a nuestra gran misión. Pero primero vamos a darle un aplauso al compañero Rivas Amílcar. A la compañera almiranta Elicia Diticio. Le pedí que me acompañara porque es un ejemplo de la mujer en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Viceministra de Educación para la Defensa. También está haciendo un tremendo trabajo. Y a todos los demás compañeros, generales de división, generales de brigada, vicealmirantes, contramirantes que están aquí, presidente del ICFA. Erika Virgüez, presidente de la Fundación de Atención Social de nuestra Fuerza Armada, el compañero Darío Baute del Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Lenín Herrera de la Misión Negro Primero, todos los compañeros del alto mando de nuestra Armada Bolivariana, su segundo comandante, el almirante Hernández Salazar, y también me acompaña por aquí el compañero presidente de Seguros Horizonte. General de División Figueroa Fuentes y el compañero Comandante Logístico Operacional, General de División Samir Sayet. Y saludarnos a todos ustedes, generales, almirantes, generalas, almirantas, oficiales, superiores, queridos compañeros de la Reserva Activa que nos acompañan, personal civil, empleados civiles, obreros, músicos, allá al fondo y representante de los medios de comunicación social. Para todos un abrazo, un abrazo y también un saludo muy especial y afectuoso del señor presidente y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, quien me pidió que le transmitiera el saludo, ya sabe que estoy aquí con ustedes compartiendo. Saludo siempre comprometido, revolucionario nacionalista el saludo bolivariano que es lo que nos inspira a todos nosotros todos los días si algo nos inspira a nosotros precisamente es el pensamiento y la acción de ese gigante que se llamó y se seguirá llamando por todos los tiempos Simón Bolívar nuestro libertador nuestro libertador y yo diría más el libertador de América ayer el compañero Franklin Esdrúbal, no un placer, me regaló esta... Me hizo este obsequio, con la efigie, con el rostro de nuestro libertador Simón Bolívar. Pero más interesante es lo que está inscrito en él. Dice allí, una sola debe ser la patria de los, de los americanos, ya que hemos demostrado una unidad perfecta. La unidad perfecta. Es hermosa y bueno, va a estar conmigo siempre. Y la llevo. Unidad perfecta, queridos compañeros de armas. No puede haber nación, no puede haber proyecto, no puede haber objeto que en donde gire siempre el, el ser humano que no requiera de la unidad. Y la patria, que es el proyecto macro de nosotros, requiere de unidad y de cohesión nacional. Siempre en función de sus objetivos, de sus intereses. Siempre en función de la felicidad del pueblo. Por eso es que hemos venido aquí atendiendo esta metodología que hemos venido llevando a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Es el gobierno de eficiencia militar, no es el gobierno militar. Aquí no hay gobierno militar, aquí hay un gobierno civil. A veces, a veces hablamos del gobierno militar de calle, no, no es gobierno militar, es el gobierno de eficiencia militar en la calle. Que queden claros los términos. Y esto es una metodología pues, que nos impuso el comandante en jefe y presidente de la república. 
nos impuso positivamente para ir llevando nuestra mano solidaria a todos los rincones, a todos los espacios militares, a todos nuestros cuarteles, nuestras bases aéreas, a nuestros buques, a nuestras bases navales, a todas las unidades. Hemos invertido ya, porque eso se llama inversión, no se llama gasto. Es una inversión social que hemos hecho, que anda por el orden de los 11 mil millones de bolívares. Desde que fue creada la misión Negro Primero, que acaba de cumplir dos años. Acabamos de cumplir dos años, fuimos incluso a celebrarlo allá en la nueva sede de la gran misión Negro Primero. Coordinación que hicimos con Seguros Horizontes para que esa misión con toda su estructura y su personal tenga los espacios necesarios para funcionar. Porque es una misión que tiene que cada día fortalecerse más. Fortalecerse en su estructura, en su consistencia, en su músculo financiero. Para que precisamente ese producto, esa riqueza que se genere allí, vaya al pueblo militar. Y vaya dirigido en sus cinco ejes, como ya todos sabemos. En el equipamiento, en el mantenimiento, en la educación en la infraestructura, pero sobre todo, donde hemos puesto el acento prosódico, como siempre digo, en el bienestar de los hombres y mujeres de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Por eso es que todo eso, todos esos cinco vértices siempre convergen al mismo punto, que es el ser humano. Si vamos a levantar un edificio de habitaciones de oficiales, un sollado, o a reparar un jardín, unos baños de los cuarteles de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Eso está dirigido no solamente a levantar la estructura desde el punto de vista físico, sino que está dirigido a bienestar, al bienestar de los hombres y mujeres que viven allí, que conviven allí. Y por eso es que hemos hecho un inmenso esfuerzo. Las necesidades son muchísimas. Pero hemos hecho un inmenso esfuerzo para que la mano de Negro Primero llegue a nuestros cuarteles. Llegue el bienestar a través de las ayudas económicas, ayudas médicas que hemos estado asignando en los últimos dos años. Mucho ha sido, ¿verdad?, lo que se ha se ha hecho, no solamente por el Fondo Negro Primero, sino también todo lo aportado por nuestro Instituto de Previsión Social, el ICFA Socialista, por nuestra empresa de industrias militares, por Seguros Horizonte, ¿verdad? por nuestra Fundación de Atención Social. No solamente es, la, es el Fondo Negro Primero, sino toda la zona económica militar aportando en función del bienestar de nuestros hombres. Y podemos hablar de 6 mil millones de bolívares. 6 mil millones de bolívares por toda la zona económica militar. Y hemos estado por allí revisando también todos los proyectos. Todos los proyectos que van más allá de la misión. Por ejemplo, el presidente y comandante en jefe me acaba de autorizar... ...480 millones de bolívares... ...para que la vida útil de nuestros aviones Sukhoi... ...800 millones de dólares... ...dije bolívares... ...de dólares... ...para que la vida útil de nuestros Sukhoi... ...puedan seguir cumpliendo... ...o dándole la protección al espacio aéreo venezolano... ...toda esa tarea que ha venido dando... ...nuestra aviación militar bolivariana en defensa de la patria... Por eso es que el presidente y comandante en jefe no se ha parado, a pesar de todo el bloqueo financiero que nos tiene, a pesar de la debacle de los precios petroleros a nivel mundial, a pesar de toda la guerra económica que tienen contra el país, que es un hecho concreto, objetivo, real. 
todo el daño que se le ha hecho al pueblo. A pesar de todo eso, el presidente, consciente de la necesidad de que nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana esté equipada para cumplir su sagrada misión constitucional, no ha escatimado esfuerzos. Así como ha destinado esfuerzos para la salud, para la educación, también es necesario escatimar, no escatimar esfuerzos en la defensa de la patria, porque la patria siempre está amenazada. La patria, mientras esté transitando caminos de revolución, estará siempre amenazada. Y además de eso, hablando del de tema de más allá de la misión Negro Primero, también me acaba de aprobar la adquisición de una flota de aviones para la aviación para completar el ciclo de adiestramiento de la aviación, de adiestramiento primario, básico, avanzado. Y también para poner en órbita otro sistema no tripulado para el reconocimiento permanente en nuestra frontera. Todos esos son recursos que el presidente ha venido aprobando para nuestra Fuerza Armada. Pero también en la Armada, después de la conversación que tuve con él y después de la grata impresión que tuve de ir a visitar el submarino, Caribe, S-32, de ver el talento humano puesto de manifiesto allí, con un avance casi del 70%, con el conocimiento de nuestros hombres, nuestras mujeres, me quedé absolutamente maravillado de ese proyecto y cómo lo lleva estas manos y estos... Estos, estas, estas ideas que tienen los hombres y mujeres de la Fuerza Armada, específicamente de la Armada, específicamente de la Armada. Bueno, he puesto mi empeño para que este proyecto siga adelante y no se pare, así como todos los demás proyectos, todos los demás proyectos que tenemos pendientes, pues con el Guarao, con proyectos que tenemos con Alianza, con Cuba. Todos esos proyectos los hemos sacado y, bueno, aquí está el comandante logístico de la Fuerza Armada que lleva una tarea muy importante allí, constante comunicación con el Ministro de Finanzas de nuestra República Bolivariana de Venezuela. Ojalá nos pueda dar algunas noticias antes de irnos, pero siempre atendiendo el apresto operacional de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Apresto operacional. No podemos olvidar también lo gratificante que fue ir a la Infantería Marina los días pasados. A la Infantería de Marina a ver los modernísimos y de última tecnología, los carros de combate de nuestra Infantería de Marina. La Infantería Marina nuestra es otra. Es Bien amigos, escuchaban ustedes la intervención que hacía a esta hora el general en jefe de...